आई ई रोडो और आज हम सॉल्व करेंगे द क्वेश्चन नंबर 1.35 जो कि है कि अ पार्टिकल मूव्स इन द एक्स वाई प्लेन विद वेलोसिटी वेक्टर v इक्वल्स ए आई कैप प्लस बी एक्स जे कैप वेयर आई कैप एंड जे कैप आर द यूनिट वेक्टर्स ऑफ द एक्स एंड वाई एक्सिस एंड ए एंड बी आर कांस्टेंट्स एट द इनिशियल मोमेंट ऑफ टाइम द पार्टिकल वाज लोकेटेड एट x इक्वल्स y इक्वल्स 0 find a the equation of particle trajectory y as a function of x and b the curvature radius of trajectory as a function of x to ye jo hamara problem hai it is very simple question lekin very nice question bahut acha question hai yahan pe hame suppose karna hai ek particle अब इस पार्टिकल को क्या हुआ कि इस पार्टिकल को हमने रखा था इनिशियली ओरिजिन पे लेकिन फिर क्या हुआ इस पार्टिकल के पास वेलोसिटी थी जिसकी वजह से टी को जीरो पे ही जीरो कॉमा जीरो यानी कि ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम पे था फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे था लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये डिस्प्लेस होने लगा क्योंकि इसके पास वेलोसिटी वेक्ट है That is given by ए आई कैप प्लस बी एक्स जे कैप हमें बताना है कि इस पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यानी कि वाई एंड एक्स के बीच का मैथमेटिकल रिलेशनशिप क्या है राइट तो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन हमें करना क्या है कि दिस इज वी वैक्टर आई कैप इज यूनिट वैक्टर लॉन्ग एक्स एक्सिस वाल जे कैप लॉन्ग वाई एक्सिस टू एक्स कंपनेट ऑफ फिलोसिटीज ए वाई वाई कंपोनेंट ऑफ फिलोसिटीज बी एक्स यानी कि पार्टिकल कहाँ पे इन डिस्टेंस टू द ओरिजिन यानी कि इसकी पोजिशन एक्स में क्या है उस पर वाई वेलोसिटी भी डिपेंड करता है या सेम्स स्ट्रेंज बट मे बी पॉसिबल हमें बताने वाई एंड एक्स के बीच रिलेशनशिप चलो सिर्फ वी एक्स कॉन्स्टेंट है हमारा वी एक्स इसलिए कॉन्स्टेंट है क्योंकि ये एक ही इक्वल है एंड ए खुद ही एक कॉन्स्टेंट है लेकिन x वैरी कर रहा है जिसकी वजह से b इन टू एक्स वैरी कर रहा है एंड वी वाई भी वैरी कर रहा है तो x की हमें वैल्यू बतानी है सपोज किसी टाइम t पे हमें बताना है कि x यानी कि इस पार्टिकल की x एक्सिस के अलोंग पोजिशन क्या होगी ये होगी वेलोसिटी अलोंग x ए इन टू में टाइम t x इक्वल्स ए टी नो प्रॉब्लम चलो y क्या होगा y y what will be position along y axis since so, yahan pe to x is varying to so, v y is also varying to so, y ko hum direct time se multiply thodi na karenge to so, hum isko likh dete hain as dy by dt humne likh diya v of y ko dy by dt kiske equal bx ke equal to so, yahan se ho gaya dy equals bx dt lekin interesting point is कि यहाँ से dy को मैं बी एक्स लिख दूंगा लेकिन कैसे इंटीग्रेट करूँ आई एम कन्फ्यूज इन दैट बी एक्स कोई बात नहीं देर इज वेट अ मेथड कि यहाँ पे हम क्या कर देते हैं कि x की जगह ए टी को लिख देते हैं बिकॉज x इक्वल सी टी तो ये हो जाएगा ए बी टी डी टी एंड देन वी इंटीग्रेटेड t इक्वल जीरो पे y इक्वल जीरो टी इक्वल्स टी पे y इक्वल्स y y आ गया ए बी वॉज कॉन्स्टेंट ए इज कॉन्स्टेंट बी इज कॉन्स्टेंट सो ए टू बी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट बाहर टी डी टी का इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी इज टी स्क्वेयर ओवर टू तो ये हो गया ए बी टी स्क्वेयर ओवर टू अब सिंस यहाँ पे टी एक्स ओवर ए के इक्वल है एक्स इक्वल ए टी यानी कि टी इक्वल्स एक्स ओवर ए तो टी स्क्वेयर इज एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर यानी कि वाई इज समहा ए बी टी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर एंड यहाँ पे ओवर टू है एक ए से दूसरा ए कैंसिल हमें मिलता है कि वाई इज वॉट वाई इज समहा बी बाय में टू ए पहले तो बी बाय में टू ए ये पूरा मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वेयर यानी कि कुछ इस तरीके से वाई एक्स पे डिपेंड करता है सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉडी या फिर दिस काइंड ऑफ पार्टिकल चलो बी पे आते हैं कर्वेचर रेडियस अब एक आई थिंक ईरोडो पे ही मैंने वीडियो अपलोड किया था एक क्वेश्चन में आई थिंक कोई क्वेश्चन था ईरोडो का है उसमें भी हमें कर्वेचर रेडियस बताना था ऑल राइट तो एज आई हैव टोल्ड इवन इन दैट वीडियो कि कर्वेचर रेडियस जो होता है दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का स्क्वेयर स्पीड का स्क्वेयर 
ओवर द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल टू वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन राइट नॉर्मल एक्सेलरेशन तो यहां पे हमने क्या बोला कि सर अगर मेरी इक्वेशन करेक्ट है एंड ऑल दो ये करेक्ट है हमने करेक्ट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाली इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के अकॉर्डिंग अगर मैं वाई वर्सेज एक्स को प्लॉट करूं तो ये कुछ इस तरीके से आएगा इनिशियल मोमेंट ऑफ टाइम पे वाई इक्वल जीरो एक्स इक्वल जीरो पार्टिकल को ओरिजिन पे रखा गया था पॉइंट पी पे आ जाओ पॉइंट पी पे भाई वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन कुछ इधर ऑल दो इधर नहीं कम्प्लीटली ये कुछ इधर है आई एम नॉट इज ग्रेट इन मेकिंग फिगर्स बट आई वुड लाइक टू ट्राई माई बेस्ट राइट हेयर ये वेलोसिटी वैक्टर कुछ इधर है दिस इज वेलोसिटी वैक्टर इधर होगा एक्स एक्सिस राइट एक्सलरेशन वैक्टर किधर है एक्सलरेशन एक्सलरेशन एलोंग एक्स एक्सिस इज जीरो लेकिन वाई एक्सिस है देर इज सम एक्सलरेशन एलोंग वाई एक्सिस तो हम लोगों ने बोल दिया कि दिस इज वैक्टर ए एक्सलरेशन एलोंग वाई एक्सिस इज मेकिंग नाइन्टी डिग्री विथ एक्स एक्सिस वेलोसिटी वैक्टर एंड एक्स एक्सिस के बीच एंगल थेटा हमें अब चलो नॉर्मल एक्सेलरेशन लोकेट करते ऐसा एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन का वो वाला कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर किधर कुछ इधर यानी कि जो नॉर्मल एक्सेलरेशन ए एन होगा वो कुछ इधर होगा बिकॉज दिस इज मेकिंग 90 डिग्रीज विथ वेलोसिटी वेक्टर चलो ये एंगल थेटा तो ये एंगल नाइन्टी डिग्री माइनस थेटा तो अगेन ये एंगल भी थेटा तो एक्सेलरेशन वेक्टर रिमेंबर एक्सेलरेशन वेक्टर एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच का एंगल थेटा तो नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या हो गया नॉर्मल एक्सेलरेशन इज जो टोटल या फिर नेट एक्सेलरेशन है कोसाइन ऑफ एंगल थेटा राइट कोसाइन ऑफ एंगल थेटा चलो ये तो हमें निकल गया लेकिन प्रॉब्लम इसकी हमें नेट एक्सेलरेशन पता है डू वी नो द नेट एक्सेलरेशन नहीं हमें तो नेट uh, एक्सेलरेशन भी नहीं पता कोई बात नहीं विल ट्राई टू फाइंड आउट जो नेट एक्सेलरेशन है थिंग इज कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं सिर्फ वाई एक्सिस के इक्वल्स एक्सेलरेशन ले लूँ वाई एक्सिस तो सिर्फ के सिर्फ डी ऑफ वी वाई ओवर डी टी कर देंगे ओनली अगर एक्स एक्सिस के अलोंग होता तो नेट एक्सेलरेशन अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर लेकिन यहां पे नहीं ओनली ए वाई डी ऑफ वी वाई ओवर डी टी वी वाई क्या हो गया वी वाई इज बी एक्स राइट डी ऑफ बी एक्स ओवर डी टी अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा यहां पे टाइम की कोई वैल्यू है नहीं तो एक्स को ए टी से रिप्रेजेंट कर लो ये हो गया डी ऑफ वॉट दिस इज डी ऑफ वॉट ए बी ए इन टू बी इन टू मे टी ए इन टू बी इज कॉन्स्टेंट बाहर निकला ये टी बचा टी का डिफ्रेंसिएशन विथ टाइम ये सस नथिंग डी पॉ जीरो राइट वन सो दिस इज ए इन टू बी एक्सेलरेशन वाई के लोन भी कॉन्स्टेंट है एंड टोटल भी वही कॉन्स्टेंट है ए इन टू बी अब मुझे कॉज थेटा नहीं पता है वॉट आई रियली रिक्वेयर टू फाइंड आउट द नॉर्मल एक्सेलरेशन वॉट आई रिक्वेयर टू फाइंड आउट रेडियस ऑफ कर्वेचर तो आई विल फाइंड कॉस थेटा कॉस थेटा मुझे नहीं पता लेकिन मैंने एक कंक्लूजन दिया था कि अगर वेक्टर v एंड x एक्सिस के डायरेक्शन के बीच थेटा एंगल है तभी ए एन एंड वेक्टर a के बीच थेटा एंगल है अगर कुछ और होता तो कुछ और होता वेक्टर v के एंड x के लो थेटा एंगल है दोनों के बीच मैंने बोला कि वेक्टर v का एक इधर x कंपोनेंट होगा एक इधर y कंपोनेंट होगा तो tan थेटा हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेलोसिटी का y कंपोनेंट ओवर इसका x कंपोनेंट y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी a नो दिस इज नॉट a सॉरी दिस इज bx ओवर x कंपोनेंट इज a tan थेटा इज सो मच tan थेटा अगर bx ओवर a है तो कोसाइन ऑफ एंगल थेटा cos थेटा क्या होगा राइट यू कैन बी गेसिंग दिस टू बी a a हां ये तो a हो जाएगा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर राइट दिस इज दिस इज कॉस थीटा तब इतना हो जाएगा तब जो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन होगा दिस इज द नेट एक्सेलरेशन ए बी मल्टीप्लाइड बाय ए कोसाइन ऑफ एंगल थीटा ओवर 
दिस इज नॉट ए को साइन ऑफ एंगल थेटा मैंने बोला कि दिस इज को साइन ऑफ एंगल थेटा की वैल्यू यानी कि ए स्क्वीर प्लस बी स्क्वीर एक्स स्क्वीर डू यू फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग क्या दिस इज ये हो गया ए स्क्वीर बी ओवर द अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर अब मुझे बताना है रेडियस ऑफ करवेचर नाउ द प्रॉब्लम बिकम्स सिंपल अब ओनली एनी वन राइट इन द कॉमेंट कि अब हमें करना क्या राइट बिकॉज नाउ दर इज नो नथिंग लेफ्ट स्पेशल टू सॉ इफ देर वुड बी एनी बिग सो वी वुड बी डूइंग बट अब हमें सिर्फ वी स्क्वेयर ओवर ए एन वैल्यू पुट करना है डिवाइड करना एंड वी आर अबाउट टू गेट द आंसर नाउ दर इज नथिंग एनी मोर कंसेप्ट टू बी अप्लाइड दिस इज एंटायरली मैथमेटिक्स बस करना क्या है कि हमें हाँ अब ये आ जाता है कि वी स्क्वेयर नहीं पता बट दिस नथिंग वी विल बी अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर हमें टोटल स्पीड बताना है टोटल वेलोसिटी नेट राइट तो इसी का एक्स कंपोनेंट का स्क्वेयर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वेयर टोटल में अंडर रूट एक्स कंपोनेंट ऑफ इट इज वॉट वेलोसिटी वेक्टर कुछ ऐसे दिस इज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर लेकिन हमें v तो चाहिए नहीं ये मैंने v बोला हमें चाहिए v स्क्वेयर तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर राइट ये हो गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई मे ए एन डिवाइडेड बाई मे दिस नंबर तो ये डिवाइडेड बाई मे रह जाएगा राइट ए स्क्वेयर बी नो दिस नॉट बी स्क्वेयर राइट डोंट ट्राई दैट मिस्टेक दिस इज बी अब ये हो जाएगा टर्म अप एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड एज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर यहाँ पे दो टू आर सेम टर्म्स एक्सेप्ट द थिंग कि यहाँ पे टोटल में पावर वन है यहाँ पे वन बाई टू है कोई बात नहीं मल्टीप्लाई कर दो वन इन टू में वन बाई टू वाले पावर राइट right? ये हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर होल पावर में थ्री बाई टू वन वी एड वन एंड वन बाई टू ओवर में ए स्क्वेयर बी तो यहाँ से हमें फाइनल आंसर अपना जो हमें बताना था कर्वेचर रेडियस फाइनल आंसर जो हमारा था वो मिल जाता है एज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर होल पावर थ्री बाई टू ओवर ए स्क्वेयर बी एंड दिस इज आवर नेक्स्ट फाइनल आंसर एंड हेंस द प्रॉब्लम हैज़ बीन सॉल्व एंड यही है हमारा आंसर दैट वॉज रियली जस्ट वन टू डू एंड आई थिंक दैट वॉज जस्ट ऑल फॉर टूडे होप यू ऑलवेज लाइक दैन एंजॉय टूडेज वीडियो एंड थैंक्स टू ऑलवेज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जैन जबार